Hi, welcome to Expert Edge Academy. This is Giri Lecture in Physics. In this video, we will discuss the topic of oxidations in LC circuits. So, LC circuits are inductor capacitor. On that one day, on a circuit, AC voltage source me. Now, come on, this one type. Ikkada. Oxidations form out of the form. As the oxidations are formed, form out of the form out of the. And maybe, man, this topic will discuss this one. So oxidations and the circuit level one twenty energy level formation. Then energy level one twenty oxidations and the. Position changes. So, yellow zero to so energy yellow down of potomy. The circuit of energy and a down of potomy yellow move number one. Just gonna take that. Okay, AC voltage source on a twenty. Okay, circuit low inductor capacitor. E two electronic devices need one of connect chase for me. Two different fields in generate change. Capacitor the electric field generate of the other thing inductor the magnetic field generate of the so you could capacitor the ground at 20 energy q squared by 2c q square charge charge square divided by 2 into capacitance. So Q square by 2C out of Next, other thing inductor the ground at 20 energy L I square by 2. L and a coefficient of inductor I and a current L I square by 2. Energy E2 feels new. In between the and the two fields key in between the energy and the move to and the to and from motion or back and from motion mode the average chest on the people on a concept from can try for whenever energy is given to a circuit containing a pure inductor of inductance L and capacitor of capacitance C, the energy oxidates back and forth between the magnetic field of the inductor. And the electric field of the capacitor. So, man, starting your chapter, na tayo na. Capacitor, electric field, inductor, magnetic field, ni generate system ni. Ikal energy, electric field to magnetic field, magnetic field to energy. So, ilaga back and forth motion just to oxidate ato. Thus, the electrical oscillations of different frequency are generated. These oscillations are called LC oscillations. So, you can form it on the electrical oscillation scheme of a different frequency. So, the LC oscillations catch up. So, you could the formation Let us assume that the capacitor is fully charged with maximum charge QM at initial stage. So that the energy stored in the capacitor is maximum and is given by UE Q square by 2C. As there is no current in the inductor, the energy stored in it is zero. UB is equal to zero. Therefore, the total energy is only electrical shown in the figure. So simple E circuit law capacitor inductor rendu inductor the current zero but capacitor the ground twenty charge maximum e maximum charge capital Q M that is put in the root so e put Inductor the current zero and chapter 
ఇండక్టర్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫామ్ అవుతుందని స్టార్టింగ్ లో చెప్పారు సో కరెంట్ వెళ్ళినప్పుడు ఇండక్టర్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది జనరేట్ కాదు సో ఇప్పుడు కెపాసిటర్ దగ్గర ఛార్జ్ మ్యాక్సిమం అని చెప్తున్నాం సో కెపాసిటర్ దగ్గర ఛార్జ్ మ్యాక్సిమం గా ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కెపాసిటర్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుందని చెప్తున్నాం సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవైల్యూట్ అవుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ కాదు సో అటువంటి కండిషన్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే కెపాసిటర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ క్యూ స్క్వేర్ బై టూ సి అవైల్యూట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు సర్క్యూట్ మొత్తాన్ని ఓన్లీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ సర్క్యూట్ గా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో దాన్ని మనం ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూపించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూపిస్తున్నటువంటి ఈ సింబల్ బ్లూ కలర్ సింబల్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అవల్యూషన్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ద కెపాసిటర్ నౌ బిగిన్స్ టు డిస్చార్జ్ త్రూ ద ఇండికేట్ ఇండక్టర్ దట్ ఎస్టాబ్లిష్ కరెంట్ ఐ ఇన్ క్లాక్ వైస్ డైరెక్షన్ దిస్ కరెంట్ ప్రొడ్యూసెస్ అటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ది ఇండక్టర్ అండ్ ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ది ఇండక్టర్ ఈస్ గివెన్ బై యూపీ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఐ స్క్వేర్ బై టూ as the charge in the capacitor decreases the energy stored in it also decreases and is given by ug is equal to q square by 2c so ikkada mana next is next step ku velthe ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ లో ఛార్జ్ ఎట్ కెపాసిటర్ మ్యాక్సిమం అని చెప్పాం సో ఇప్పుడు కెపాసిటర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఛార్జ్ డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది ఇలా ఛార్జ్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఇండక్టర్ దగ్గర కరెంట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ కెపాసిటర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఛార్జ్ జీరోకి ఈక్వల్ అయిపోతుంది జీరోకి ఈక్వల్ అయిపోయి ఇండక్టర్ దగ్గర కరెంట్ మ్యాక్సిమం అయిపోతుంది సో ఇండక్టర్ దగ్గర కరెంట్ ఎప్పుడైతే మ్యాక్సిమం అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ మనకు మ్యాటిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఈ మ్యాటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఫార్మేషన్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ మొత్తం ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ సర్క్యూట్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని ఎల్ ఐ స్క్వేర్ బై టూ గా చెప్పుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఎనర్జీ కెపాసిటర్ నుంచి ఇండక్టర్ కి చేంజ్ అయింది సో నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏమవుతుందంటే ఇండక్టర్ లో ఉన్నటువంటి కరెంట్ రిడ్యూస్ అవుతూ కెపాసిటర్ లో ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఇండక్టర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఛార్జ్ కరెంట్ టోటల్ గా జీరో అయిపోతుంది అలా జీరో అయిపోతూ కెపాసిటర్ దగ్గర ఛార్జ్ మ్యాక్సిమం అవుతూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని అవల్యూట్ చేస్తుంది ఇలా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవల్యూట్ అవుతూ ఇక్కడ ఎనర్జీ Q square by 2C develop out of it. So, if you do energy inductor nunchi again on the capacitor key change it. So, if you think of energy and the capacitor to inductor, inductor to capacitor, capacitor to inductor, inductor to capacitor. So, if you think of cyclic the move to into the సో ఈ సైక్లిక్ గా మూవ్ అవుతూ ఎనర్జీ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ మోషన్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ మోషన్ చేయడం వల్ల ఆక్సిలేషన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది ఎల్సి ఆక్సిలేషన్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఫర్ మోర్ వీడియోస్ విజిట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఎక్స్పర్టైజర్ అకాడమీ డాట్ కామ్
Thank you.